Can you see the presentation? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma okay. So, first is we have uh, Edgar Dale's Cone of Experience. Okay, so this is used in a... Uh, uh, this is a model, no, which we can use in our teaching and learning. We are to consider the, the theory of uh, Edgar Dale, no, or we may use the the cone of experience uh, model of uh, Edgar there, Dale in uh, facilitating the learning of our students. So we have here the the, <clears throat> the cone. Uh, kumbaga, what are the things that we are to consider in teaching and the learning of students? So bisan ka mo man, uh, ano ang best nga maka learn sa inyo ano ang mga best new strategies that the teacher can do in uh, in facilitating or in processing no, the teaching and learning. So first we have here uh, the direct purposeful experiences, uh, contrived experiences, dramatized experiences, demonstration, field trips, exhibits, motion pictures, audio recording or photos, pictures, visual symbols, and the text verbal uh, symbols. <clears throat> So kung sino na diri ang pinaka sa idalom gid mini amo gid na klase ang do maka hatag sang learning experience sa, sa bata no if you are to uh, use this or ex example kung you are teaching already no if you are already in the classroom uh, you may be use uh, strategies that will enable students to experience in real life the things that you want them to learn no ang topic na gusto niyo i-learn dapat uh, engage sila personally okay actual in an actual situation. Example sina is uh, design perform a presentation. That's why kamo sa klase nyo, ang um, may mga teachers gid yang nga present sa inyo no. I demonstrate nyo ni sa auton nyo ni, ma role playing kamo, something like that. Next we have simulate model or experience a lesson. Okay, so kamo gid mismo naga nagahimo sina no, yung experience nyo gid ang actual nga scenario sa so, amo sina nga na example ko sa history abi no, ginadramatize nyo something like that. Next, we have design collaborative lesson. Okay, si teacher ma design sa collaborative lesson. Uh, na you will be engaging with other people in working a, on a certain uh, task. That's why kung, kung ma experience mo na, dira ma learn nyo, di ba? That's why mahambal ka mo nga experience is the be best uh, teacher or experiences are best teachers, something like that. Okay, do 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 ka mismo makaambal, sina maka agree sina, I, you know, I think. So meaning, uh, ninety percent of what they do, of what you do as students, you are learning. You will remember it, no? If uh, if you write and say, okay, meaning, kung, if there are many senses involved, mas mas dako ang chance nga malearn yung amo nga bagay. So we have here seventy percent of what they say and write, uh, they remember or they learn it, or fifty percent of what they see and hear, amo na ang sa memory sa bata. Uh, 30% of what they see, amo na ang ila ma-learn, okay, or ma-retain sa ila memory. Or kung nabatian ang nila, that's 20% of what they hear. And kung nakita, ano na 10% of what they see. Okay, so that's why later, if you are already a teacher, okay, if you are already teachers, you may also make use of the theory of Edgar Dale's Cone of Experience, no, in conducting your classes, no, what are the things that you are to consider in conducting your classes. So, makita nyo man diri sa sa illustration no ang mga amo siniya class nga mga nga mga strategies or mga uh, tool or depende sa kung paano mo ni igamito no nga naga ga visualize ka sang imo nga content sang topic or nami gid kung may audio siya no because the more senses that you touch the the more learning no that uh, takes or that takes place that takes place in a classroom or in an encounter so we have here define list, describe or explain, demonstrate, okay, apply, practice. Next we have analyze, define, create, evaluate. So amo gini ang pinakakumbaga dako uh, no ang mabulig amo ni mga klase ka mga experience or strategies if you are considering no in your lesson that you may be uh, use in order for the learning to take place in the classroom. Okay, so again it's a sa ko lang. Uh, let's start it with the very top, no? So we have text or verbal symbol, the ten percent, oh no, of what they read and see, maritin ra sa memories ng bata. 
kay tanan makita visual learners mo kanun kita ta madumduman ta na okay but uh, kung may mga symbols pag siya nga daw dali ma-interpret no uh, more than text no ang ang pictures is more appealing no mas easy pag siya i-remember that's why ang atong ganing mga gadgets no cellphones graphical na siya because you can easily identify or learn from the picture the dali ta sa maintindihan okay let's move on Okay. Next, we have audio recordings and photos. So, kung may recording siya, mabatian nila, no? Mas dali pag nila ma-learn ma ang contents, ang topic kung ano man na, no? Because of the the hearing sense, tapos makita pag nila. Okay. Next, we have motion pictures. Siyempre, mas dali pag nila ma-learn ma kung kahulag pag na. Doon dali nila maintindihan, dali nila madumduman. Okay, bisan kita, mas uh, attracted kita sa mga nagahulag ng mga elements. That's why we are to also consider the use of it, no, of technology in using this one in our teaching in the future, no. So also exhibit, okay, kaya kung magamba ka ng katok sa exhibit, another pag hindi siya class nga level sa learning, kaya makakadto ka sa lugar, imagine mo bala, no, kung anong natabo, no, ano ang... ang na bilang daw maano mo kung anong possible nga natabo sa mga lugar, no? Ang imagination ta kasi powerful. That's why, this is another way wherein we can uh, uh, make use of the technology or even ang experience, no? I-experience ka sa mga students, no? Ang amun na nga topic or para mas ma-learn nila kung ano man na ang uh, content ang gusto mo i-experience sa iya through exhibit. Okay? Next, we have field trips. Okay, that's why you can go to the place. That's another initiative of the the school or of your teacher, para nga mas mal learn yung ang bagay kung makatuan yung kids sa, may experience yung kids sa. Okay, tapos later din yun na malipatan, no? Bisan tigulang na kamo ma dum duman yun agyapon yung experience yung pag field trip niyo pag high school or elementary or college. So that's why ginagamit siya as a educational tool, okay? But subong kay wala na kita masado physical. Uh, experiences sa classroom kay more kita sa virtual pwede na ito magamit ang technology para ma-experience ang aton nga klase ang ginatawag nga field trips no so that's why pwede nga maka-create ito video no uh, gina-display or gina-contain naton ang mga topic or lugar ang gusto natin ipa-experience sa aton nga mga students next we have demonstration kay may mga students kaya klase hindi kayo sinindi hindi ka balo kung hindi pag i-demonstrate no ang mga bagay-bagay sa ila That's why sa science to demonstrate kina ni ma'am kung paano mag-mix no, sa mga chemical. <coughs> Excuse me. Or sa math nyo, gina-demonstrate ni ma'am kung paano i-compute sa computer nyo, sa, sa, sa inyo nga ICT subject or sa computer subject, gina-demo ni ma'am kung paano i-perform ang task or ang procedure na that's why ni Gid no, nga i-demo para mas maintindihan ni, na, ni, ni student or sa klase ang, ang topic ta. Okay? Next, we have dramatized experience. So, mga nabalang gina-roleplaying nyo nyo. Okay? Kaya the more nga gina-roleplay mo, mas masulod, mas, mas maintindihan mo kung ano tong role mo, no? Kung ano ang, ang role sa amun na nga tao or sa amun na character. Or kung ano na ang natabo sa amun na nga scenario. Okay? Mas maintindihan. And kung maintindihan nyo, kaya na-experience nyo, mas maritain sa inyong memory. Next, we have contrived experiences. Nabalang nan. So makita nyo gid may mga makita nyo ka anong do mini no do, do, do diorama bilang style pero totoo gid na siya class nga amo na ang iya kumbaga nga do do real life nga real life nga example sang sang mga topic or content or scenario or basta ja no sa science nyo makita nyo gid kung anong tuod ni tsura sang fetus or sang amo na nga uh, microorganism and so on Okay? And that's what we mean by contrived uh, experiences. And of course, ang pinaka uh, powerful gid daw experience is your direct or purposeful experiences. Nabalang ka mo gid mismo ang nag-perform sina. Okay? Nga totoo na gid na yan ka na situation. Okay? So, nagaluto na gid siya ka mo. Nagaperform na gid siya ka mo sa inyong nga task. Nagakatugi ka mo sa lugar. Kag ka mo mismo mga OJT dira. That's why sa sa kada sa program sa kada course ga OJT din na mo class because uh, it will give you a more more learning okay 
Kaya muna na actual na nga scenario kung paano muna na i-survive or i-perform ang imong uh, learning tanan. Kumbaga do dira muna ma ma-apply na ang tanan mo nga na learn mo ara gyud maka makaget ka pagid more learning out of your experience, no? In that particular, kung diin kagid siya dapat ma-assign or diin kagid siya dapat ma makadto, no? Kung sa class, so kung sa classroom naga naga practice teach ka mo no sa actual nagid ka mo yang uh, field. So that's what I mean by uh, direct or pur- purposeful experience. Okay, so that's about Dale Cone's Cone of Experience. So we have here another model uh, we can use also in our classroom. We have the what we call TPAC model. Okay, so what is this TPAC model? So uh, TPAC stands for Technological Pedagogical Content Knowledge. Okay, so we have here the context, no? Uh, the TK, okay? which I'll be discussing here. Wait lang, share ko na lang para mas klaro sa aton. So, when we say TPAC, there is a, a framework that teach, the teachers can use to help them identify knowledge they might need to focus on to be able to teach effectively with technology. It builds upon the work of uh, uh, Shulman's idea of pedagogical content knowledge. So, using the Vienna diagram, uh, the aim is to equally apply the three separate areas of knowledge. So, paano si content, paano si technology, paano si pedagogy put together so that you can have this what we call effective teaching delivery, okay? Teaching and learning process. process. So, when we say TK, that stands for technological knowledge. Okay, that is uh, the integration of the technology and knowledge or the the integration of your technology okay of the technology in your classroom so of course if you before you integrate technology dapat kabalo kaya sang ginatawag na technology dapat you have an access to the technology dapat you know how to use technology okay so that's what we mean by technological knowledge may nabalaan ka sa technology okay kabalo ka magamit sang computer kabalo ka magamit sang phone para magcommunicate okay and so on Next, we have here the what we call uh, uh, pedagogical knowledge. So this is the knowledge and practice of teaching and learning that uh, an educator can use, such as the classroom management, taxonomies, planning, and assessment. So magamba kita ng technology, pedagogical knowledge. Ang imo na yung uh, knowledge, no? Kung paano ka magmanage sa classroom, kung paano maglesson planning ka, okay? Tapos magassessment ka, okay? Tapos ang taxonomies mo. That's it. Okay? Kabalo kaya kung paano ka saan o ka mag-exam. Uh, paano mo i-conduct mo klase? Ano ang strategy gamiton mo? Okay? So, para effective, kaya mo nang ginamit sa pedagogy or the what we call pedagogical knowledge. Kaya kinanlan gina sa teaching. Okay? May aral na nga alam-alam nga tao pero hindi man mag-learn. Hindi man makalearn ang students niya, no? Alam alam si sir o si ma'am pero nagangalan daw hindi man si ma'am kung baan yung mag-load. Hindi kami kasi hindi. May mga amos yun na because of the what we call pedagogical knowledge kaya wala si ma'am kabalo ka anong strategy gamit meton niya para nga ma-impart niya iya ka alam sa inyo okay kaya wala siya enough or deep uh, pedagogical preparation to teach no the subject matter may ara lang sa tech may ara lang sa ginatawag na content knowledge no may ara sa content kabalo sa sang iya nga content sang itudlo pero hindi siya kabalo kung paano na siya itudlo daw mo nang ginaminta so amo na ka importante kasi ang pedagogical knowledge okay kabalo ka magtudlo Next, we have this what we call content knowledge. Of course, kung wala ka content, no, ano paano ka magtudlo? Kabalo ka magtudlo, pero ano itudlo mo? Kaya hindi ka kabalo. Example, matudlo ka science. Kung wala ka masyado, uh, di, di mo nakadip yung mga knowledge sa science, paano ka sinakaroon matudlo? No? Kaya wala ka kabalo sa subject matter mo, hindi ka kabalo magtudlo. Saan mo na nga subject? Daw mo na wala? Eh, usually, may mga amo na nga concern or issues mo na atong teachers so, today. No? Matudloon sila sa Filipino, nga math major sila. O doon nga kabalo, masaya sa Filipino, pero hindi amo sina kung baga ka-deep, ilang knowledge, no? Kung baga, there is some, there is issue in the content. Okay, so umalang ginamit sa content. Dapat ang mga subject matter, or ang mga subject na gina-teach, you have this what we call uh, mastery, okay? Or my deep knowledge, or preparation on that part. Now, the, uh, we are to put together, no, the, the three uh, areas or three domains, no? The technology, the pedagogy, and the content. So we have here the pedagogical content knowledge. 
Okay, so kabalo ko sa content, kagkabalo ka kung paano mo na itudlo. That's what we call pedagogical content. Kina, na, uh, pedagogical content knowledge. Kina mix natin si content kasi si pedagogy. So, links together the pedagogical and content knowledge to bring about learning that is built upon strong subject knowledge and, and teaching and learning strategies. Okay, so kabalo si ma'am sa iyang uh, subject. Kagkabalo si ma'am kung paano niya i-teach ang subject na na para ma-learn ni student. Next, we have technology key, technological content knowledge. So, kabalo si ma'am sa iya content, kabalo si ma'am or si sir maggamit uh, sa technology para ma-impart ma na iya content. Okay? That's what we mean by technological content knowledge. Okay? Kabalo sa isang content niya, kamalo mas sa isang technology. Okay? Para nga dira niya iya ibutang ang, okay, paano niya ma-impart uh, or ma-share iyang uh, knowledge. No? Next, we have technological pedagogical knowledge. Kabalo si ma'am or si sir sang technology, kabalo siya magamit sang technology, okay, sa classroom, sa education. Kabalo mas magtudlo kung paano niya itudlo, no, gamit ang technology. Kung saan niya gamit ang technology. Ang problema diri, ang content, no, basi hindi siya kabalo kung ano. Basi nga, kabalo siya namin namin siya magtudlo, pero ang ginatudlo niya, hindi man na muna ka sigurado. Do, 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 something like that. May mga, may mga kulang, no. That's about uh, technological pedagogical knowledge. Next, we have Technological, pedagogical, content, knowledge. No, amo na ning perfect nga combination. So we have, kabalo ka sa imo content, kabalo ka sa ginatudlo mo. Kabalo ka magtudlo, you know how to do it, how to teach, you have this what you call pedagogy. And you know how to use the technology. You know how, uh, uh, when to use the technology. Ano nga klasika technology gamitin mo para nga effective ang imo nga teaching no? and learning. Saan nila that, okay? So hindi pwede nga kabalo ka lang sa technology, sa kabalo sang imo nga peda itudlo pag kabalo ko magamit technology bisan wala ka santo no kasi gamiton sa technology tapos kabal gamiton man ang kunang iya nga subject matter kabalo sa mag sa ka, isa iya nga content pero do hindi man gyapon maglearn na student kay do wala ba laging gamit ang technology sa intacto no something like that so kabalo sa magamit sa technology kag san unya na gamiton pero wala ang content nga medyo alang-alang no do hindi amo na something like that so basi sa lai lagi tudlo no so may mga amo sina nga gina consider kita so that's about the tpac framework or tpac model so lang tawon yun na lang na class may isop may hatag lang ko ng mga materials kaya ang ako sini gina summarize ko lang kayo don't have enough time supplement ko to para nga mas maintindihan yung kanunggina mita sang tpac ang iban pa kato class ng mga kini share ko gina ng model okay let's move on now, let's again, let me again introduce to you another model. So, the SAMR model, or the what we call uh, substitution, augmentation, modification, and redefinition. So, i-share ko lang yan ni sa si inyo ang iyang full content sa material, pero so, so bong i-share ko lang ano yung summary niya. So, the SAMR model was developed by Ruben R. Pentevdura. Okay. So, when we say S, that's, that means substitution. Technology acts as a direct substitute with no functional change. Augmentation ng A, technology acts as a direct substitute with functional improvement. Modification technology allows for significant task redesign. And redefinition, that means technology allows for the creation of new tasks previously inconceivable. So, amo ni kas ang iya nga daw definition. So, example, ang klasang substitu substitution ha, a teacher directs students to use Google Earth to locate a place instead of using an atlas. So, hindi na si atlas ang ginagamit, no? So, magamit na siya sa technology as substitute, no? Sa kay atlas. Dumduman nyo pa na si atlas nga daw, atlas nga book or or map, okay? So, ang gamito nyo na, nag-level up na si Google Earth na substitute. Pero, o, si mangya po ng activity. Si mangya po ng intention. Ginisab, ginisla na siya ni, ni Google Earth. Okay? Nagamit na kita technology. Okay? Para sa amusin na ang na, ano, na activity or learning experience. Now, ang augmentation niya, example niya, the teacher instructs the student to use Google Earth to measure the distance between two places on a map. 
instead of using uh, calipers or simply estimating using the scale. Sa una ba yung nagagamit, may ginagamit pa kita ma-measure-measure, o, o di gani, gina, gina, ano talang, gina-assess talang, gina-estimate talang, no? Subong niya, magamit, nagigit kita sa Google Earth, no? To measure the distance. Kaya doda, sige na lang, mamalang mamal, mamal, distance, no? Gamitin mo lang application. Kita mo na kung pila distance, kung diin ka malocate dira sa kalibutan. Gamit ka Google Mar Map, makita mo kung pila ka minutes mo i- biyahe or i-lakton para makaabot ka sa mga mga place. Something like that. Okay? Gin-augment gin si technology. Augmentation. We use it to augment, no? The uh, procedure, the task, or the activity. Next, modification. Example. The class would be instructed to use Google Earth layers to search locations on a map. Nan. So, gamitin niya na si uh, Earth layers to research. So, gin-modify mo na yung mga way, no? no mag uh, ano mag uh, mag uh, what does mangita sang layer okay mag uh, specify sang layer okay so through the, the the locations on a map next we have uh, so as to redefinition a teacher has students uh, use google earth to create narrate or narrated tours of a location which they can share online with other students. So, gina-redefine mo, nag-i-dya ginislan mo, nag-i-dya nangita ka, nag sa new way. Nga wala sa so una, madumduman. Okay? Wala mga isipan. So, that's about a uh, SAMR uh, um, model. Okay? That's it. You can apply that in your uh, uh, what's this? Uh, classroom in the future. Let's move on. Another so, I think you are familiar of this and I don't know, no, kung nabatian nyo na ni, ang The Bloom's Taxonomy. What is this, no? Kaya kami maging mo, kami kang exam na class, kinakonsider ni namun class ang, ang Bloom's Taxonomy. So, we have here, ano ang level of your development, bala? Pag, uh, pag develop sang isa ka student, no, sang isa ka human person. So, we have here, uh, remembering, level of learning or the what we call higher order thinking skills paano nagdevelop inyo nga thinking skills ano ang level so first is we have remembering second understanding third applying fourth analyzing third uh, fifth evaluating and uh, the highest level is creating okay so amo na ning revise kis una do la ini ang pagstate sa bloom's taxonomy so ang level 1 naman na siya dang sa level 6 so, what exactly, no? So, let's say remembering. Can the learner recall or remember the information? Okay, amo na low level na pa sang remembering. That's why kung gina-examan ka mo, ang aton karang nga objective type of test, low level ang gina-class nga thinking skills ang inyo gina-apply. Okay, that's why kung mag- uh, mag- uh, board exam na ka mo, mambal ka mo nga, ay, situational ra ang gina-tao ka ninyo nga ano, it's not anymore remembering. Kaya kung mag-highest level of thinking skills na naklasa inyo nga i hatag para makapasar ka mo sa board exam. Okay, so that's why si teacher, yung na-consider yan ni, okay, mag-klase, hindi lang kung puro lang recall, puro lang remember, ang i-enhance sa inyo nga skills, no, nga thinking skills. Dapat may mga activities na ginapaubra si teacher para nga ma-achieve yun yung highest level of thinking skills, which is the what we call creating. Okay, so, uh, example, sa nga level 1, ma-define lang siya, ma-duplicate lang siya, ma-lista lang siya, ma-memorize, ma-recall, ma-repeat, ma-state. Okay, state mo lang kung anong natabo. Recall mo kung anong natabo. Define mo ang term. Duplicate mo ni. Listahan mo kung ano tong ginpang mention ninyo ma-date nan. Ang muna ang tinatawag ng level 1 of thinking skills. So, kung may ara ka mo sina, taas niyo per miss score, no, may level 1 ka may remembering ka ng thinking skills, no, sagad ka dira. May amu ka sina ng thinking skills. Next, we have level 2. Can the learner explain ideas or concepts? Okay, that's level 2. Ang imo nga mga gina-perform, ma-classify ikaw, ma-describe, ma-discuss, ma-explain, ma-identify, locate, recognize, ma-report, select, translate, paraphrase. Amo na siya ang imo nga mga gina-perform. Okay, so ara na siya sa level 2 class nga thinking skills. Kasi kung ara ka dira, then level 2 imo nga thinking skills. Another, level 3. Can the learner use information in a new way? Kung magka-application na ni, okay, applying. 
So, makapili ka na bala, makademo ka na, makadramatize ka na, makagamit ka na. You can employ, illustrate, interpret, operate, schedule, sketch, solve, use, write, nan. Meaning, ara ka na sa level 3. Okay? Ang students mo sa level 3. Or ang imo mga activity bala pang level 3 nga thinking skills. Okay? Ang activity ang ginatag mo sa students, okay, magagamit sila sa amuni nga thinking skills nan. Next, level 4, we have, can the learner distinguish between different parts? So, maka-appraise, compare, contrast, criticize, differentiate, discriminate, distinguish, examine, experiment, question, test. Okay? Maka-identify na siya, maka-analyze siya. Okay, next. Level 5, we can, uh, the learner can justify, okay, a stand or decision, maka-decide na siya. Pwede niya na mapakiglaban iyang uh, decision, ang iyang opinion, mapanindugan niya na. Okay, evaluating na siya nga thinking skills, nga, nga level. Sa level 5 na na siya. Second to the highest level of thinking skills. So, may ara ka mo sina, something like that. Or ano nga classic activity hatag sa students, no? Para nga, ma-develop ni nilang amunin nga level sa thinking skills or higher order thinking skills. Examples, no? Appraise, argue, defend, judge, select, support, value, evaluate. And the highest level or the level 6 thinking skills uh, is Okay, can the learner create a new product or point of view? Ma-create na sa isang bago. May own na siya nga iyang point of view out of the things that uh, na experience niya, na learn niya. Okay, maka-assemble siya, maka-construct, maka-create, maka-design, maka-develop, no? maka-formulate, maka-write. So, amo na siya class, no? Ang level of a higher order thinking skills based on the Bloom's taxonomy. So, I would like to give you examples Okay, sa isang Bloom's Digital Taxonomy, ano mga exactly kung sa i-integrate na natin class ng technology, okay, ang digital, okay, technology, digital tools, ano nga mga klase, no, ka activities, no, ang, ang i-perform ni students, no, ang gina-perform natin, which can be considered as, as remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating, okay, ano nga mga level ng ang mga amusin ng activities. Example, uh, sa remembering, Ang gina ah, hindi ko makita. Lang yan. Ang sa remembering, hindi ko makita sa ako na slides class. Dali lang yan. Okay. Ah, bookmarking. Ayusin ko lang. Ay, para makita ko sa akong presentation. Okay. So, sa remembering, ang ginahimu ka rin ng bata para mga consider natin yung may ara siya nga mo na thinking skills is bookmarking. Ina bookmark ng website para sa dason dira na lang niya, i-click niya lang na ano, ma-remember na ni server kung ano na siya i-display niya sa browser. Copying, no? Copy. Uh, highlighting, searching na amo na siyang classic uh, activities, no? Para ma-consider nga we have uh, ang ang imo nga activity nga gina-perform or ang gina-perform yung activity ara sa amo ni nga level of a uh, high uh, thinking skills. We have here understanding. Ana ga journal ka, ga tweet, ga tag, ga subscribe. That is understanding. Balaan mo na kasi nga, kung mag-subscribe ka, gaan ka sa mga supplements, no? Mag-tag ka, no? I share mo to sa iba, ni connect mo sa iba, something like that. Next, we have applying. Calculating, charting, editing, uploading. That is already applying. Analyzing, gamay mapping, survey, linking, validating. Evaluating, the grading, testing, posting, moderating. Amo na na siya, evaluating na siya. And then, sa creating, ano na siya, no? Kaya amunin yung highest level of order, think, higher order thinking skills. Or the highest level of thinking skills. So, we have creating. Nag-vlog ka na, okay? Nag-create ka na sa own mga content, sa own mga article. Okay? Ikaw na mismo ang nag-create ng video mo, nag-create ka na sa channel mo, kag, may content ka na dira. Filming, podcasting, directing. Okay? Ikaw nag-direct ang imo nga ang uh, video, ang uh, content, so, and so on. So, amun na siya class ang mga activities nga possibly mambata nga ang students ta may amun na nga level sa higher order thinking skills or sa, uh, sa thinking skills. Okay, so ma-check nyo na na inyo nga self kung may ara ka mo sina nga skills. That means you, you have that also, okay? Tapos kung ara lang inyo nga thinking skills applying, so kung mag-teacher ka mo sa Pilakadlaw, amun man na lang ang inyo nga ma, uh, ano, sa mahatag sa students nyo. Okay, ma-develop sa students nyo, no? ma-share nyo, alin sa imo kong galingon. Because kung baga daw, ang self-ta kasi ang atong, kisa nga standard, no? kung 
kung pila, ano ato na balaan, do 90%, amo na ang mga balaan mas ang students sa aton, na makuha sa students sa aton. That's why, asubong pa lang, na-develop na naton aton nga uh, thinking skills, no, para taas man ang makuha na ni student, ma-learn ni student sa aton. Okay, so that's it. Uh, I think class, ready na kamu class kay the next thing is ma-test na ako sa class point ha. Let's check your memory, <laughs> your thinking skills. Pero low level lang niya itong thinking skills kasi more sa memory siya. Okay, so ready nyo lang tong inyong ang inyong nga na-learn. Gabay pa may ara. 